കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജോസ് മോൺസ് ക്ലിക്സ് പോർട്ടിലെ തിരക്കൊക്കെ കാരണം നമ്മുടെ കപ്പലിന് അകത്ത് കയറാനുള്ള സ്ഥലമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മാറി നമ്മൾ കട്ട പോസ്റ്റായിട്ട് കിടക്കുവാണ് നങ്കൂരത്തിലാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കവേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മുടെ കപ്പൽ ഓടിക്കുന്ന സ്ഥലമായ നാവിഗേഷണൽ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ വ്യൂ ഒക്കെ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് അപ്പം സാധാരണ എൻ്റെ കപ്പലിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിരിക്കുന്ന കപ്പലിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു അക്കോമഡേഷൻ്റെ താഴെയായിട്ടാണ് എൻജിൻ റൂം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഒരു കപ്പലിന് എൻജിൻ റൂം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അങ്ങ് മാറിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പുറയിൽ നീല കളറിൽ പോക്കോഴിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് എപ്പോഴേലും കാണിക്കാം അപ്പോൾ വലിയ താമസമില്ലാതെ നമുക്ക് കപ്പൽ ഓടിക്കുന്ന സ്ഥലം കാണാം അന്തരീക്ഷത്തിലെ പ്രഷർ കാണിക്കുന്ന ബാരോമീറ്റർ എന്ന എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണിത് നമ്മുടെ മൊബൈലിലൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ കപ്പലിനും ഉണ്ട് ജി പി എസ് ഒന്നല്ല രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് നമ്മുടെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര കവർ ചെയ്തെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്പീഡ് ലോഗ് ആണിത് പോർട്ട് അതോറിറ്റീസ് ആയിട്ടും മറ്റ് കപ്പലുകളൊക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വി എച്ച് എഫ് ആണിത് അപ്പോൾ ഏതാണോ ചാനൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബൈനോക്കുലറൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റ് കപ്പലുകൾ ബോട്ടൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ ദൂരെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ഉപയോഗിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കും പണ്ടൊക്കെ പേപ്പർ ചാട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറി ഇപ്പോൾ പയ്യെ ഇലക്ട്രോണിക് ചാർട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് എക്ഡിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഡിജിറ്റലാണല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പലാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് ഇപ്പം വെള്ളത്തിൻ്റെ എത്ര ഡെപ്ത്ത് ആഴമൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് മീറ്ററിൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കപ്പലുകൾ ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാം പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ കര ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് പോകേണ്ട പോട്ട് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് മറ്റ് കപ്പലുകളോ ബോട്ടോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ലാൻഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ റെഡാർ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കപ്പൽ കിടപ്പുണ്ട് അവരും നങ്കൂരത്തിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ മഴ പെയ്യുന്ന ക്ലൗഡ്സ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഈ മേഘങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ റെഡാറിൽ അറിയാൻ സാധിക്കും എന്തെങ്കിലും അനൗൺസ്മെൻറ്റ് കപ്പലുള്ള ആൾക്കാരെ അറിയിക്കണമെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ഒരു പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പലിൽ എല്ലായിടത്തും നമുക്കത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ കാറിലൊക്കെ രണ്ട് വൈപ്പർ ഉള്ളു അപ്പോൾ ഈ കപ്പലിൽ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ പതിനാല് വൈപ്പർ ഉണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ സ്വിച്ചുകളൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത് കരക്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പോട്ടിലോട്ടൊക്കെ കപ്പലിനെ അടുക്കാൻ സഹായിക്കാൻ ഒരു ബൗ ത്രസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രൊപ്പലറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മിനിയേച്ചർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് കപ്പലിൻ്റെ ഏറ്റവും മുൻവശത്തായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു കൺട്രോൾ പാനലാണിത് അതിന് ബൗ ത്രസ്റ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കപ്പലിനുള്ളിലെ ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഫോണിൽ സംസാരിക്കാൻ നമുക്കൊരു ടെലിഫോൺ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറിയാണിത് അപ്പോൾ ആ നമ്പർ ഡയൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ കപ്പലിൻ്റെ സ്റ്റിയറിങ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കാറിലും ജീപ്പിലൊക്കെ ഉള്ള പോലത്തെ സാധാരണ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലോറിയിലും ബസ്സിലൊക്കെ ഇതിനും വലിയ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ സ്റ്റിയറിംഗ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ വലിയ കപ്പലിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹാൻഡ് സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമനുസരിച്ച് ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ കപ്പൽ നിന്ന് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കപ്പൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യത്തില്ല കപ്പൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ തിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് കപ്പൽ ഇങ്ങോട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ തിരിയുക അപ്പം സാധാരണ ഈ ഹാൻഡ് സ്റ്റിയറിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എബിൾ ബോഡി സീമേനെയാണ് നമ്മൾ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടി ഓഫീസേഴ്സും ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ എപ്പോഴും ഈ സ്റ്റിയറിങ് പിടിച്ച് തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല സാധാരണയായിട്ട് പോർട്ട് എത്തുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ സമയത്തും പിന്നെ ട്രാഫിക് ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഈ ഹാൻഡ് സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ കപ്പൽ പോകുന്നത് അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഓട്ടോ പൈലറ്റ് ആണ് അപ്പം അതിൽ സ്വിച്ച് ഓട്ടോ പൈലറ്റ് ഇട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പലെ തന്നെ ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ പൊക്കോണ്ടിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു തിരിവൊക്
സ്റ്റാൻഡ് പോകും അതിനുവേണ്ടി ഈ ലിവർ നമ്മൾ ഡെഡ് സ്ലോ സ്റ്റാൻഡ് സ്ലോ സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരിച്ച് സ്പീഡ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ടെലിഗ്രാഫ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജൈറോകോമ്പസ് എന്ന ഒരു എക്യുപ്മെന്റിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ കപ്പലിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇത് പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ അത് അടിച്ചു പോയേക്കാം അതുകൊണ്ട് ഒരു ബാക്കപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പണ്ടത്തെ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് വർക്ക് നോക്കി യന്ത്രം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ബ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ബാക്കി എക്യുപ്മെന്റ് ഒക്കെ കാരണം അതിന്റെ റീഡിങ്ങിലൊക്കെ തെറ്റി വന്നേക്കാം അതുകൊണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് ഈ ബ്രിഡ്ജിന്റെ ഏറ്റവും മേളിലായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഒരു മിറർ വഴി നമുക്ക് അതിന്റെ റീഡിങ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു രണ്ട് റീഡിങ് തമ്മിൽ എപ്പോഴും ജൈറോ കോമ്പസിന്റെയും മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസിന്റെ റീഡിങ് തമ്മിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കും നേരത്തെ കണ്ടതുപോലത്തെ വേറൊരു റെഡാറും കൂടെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു സെറ്റ് റെഡാർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ പേപ്പർ ചാർട്ട് മാറ്റി ഇപ്പം എല്ലാം ഇലക്ട്രോണിക് ചാർട്ട് ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം അതിലൊരു ബാക്കപ്പ് ആയിട്ട് രണ്ടാമത് ഒരു എക്ഡിസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ വേറൊരു വി എച്ച് എഫും കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പല ചാനലിൽ നമുക്ക് ഇത് വെക്കാൻ സാധിക്കും കപ്പലിന്റെ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വോയിസ് ഡേറ്റ റെക്കോർഡറിന്റെ ഒരു സ്ക്രീൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ കപ്പൽ ഹോൺ അടിക്കുന്നതിന്റെ കൺട്രോൾസ് ഒക്കെയാണ് ഇത് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും തീപിടുത്തം ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എമർജൻസിയിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കുറെ ഫാന് അതുപോലെ പമ്പ്സിന്റെ ഒക്കെ സ്വിച്ച് ആണിത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലിസ്റ്റിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന അത്രയും പമ്പ്സും ഫാൻസ് ഒക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ആയിക്കോളും അപ്പൊ തീ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ പ്രയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ തീ ആണേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജനറൽ അലാമിന്റെ ഒരു പാനല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും എമർജൻസിയിൽ അലാമൊക്കെ പുറപ്പെടുവിക്കണമെങ്കിൽ രീതിയിൽ ഈ സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അലാം മുഴങ്ങും അതുപോലെ ഫയർ ഫൈറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൂന്ന് പമ്പുണ്ട് അതാണ് നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു അതുപോലെ എമർജൻസി ഫയർ പമ്പ് ആവശ്യാനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെക്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടും ഫയർ ലൈനിലെല്ലാം വെള്ളം വരും ഇതൊരു കുറെ ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരുള്ള സ്ക്രീൻ ആണിത് മേളിലും കുറെ ഡിസ്പ്ലേ പാനൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലോക്ക് സമയം നോക്കാൻ പിന്നെ ഇത് വിൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് കാറ്റിന്റെ ദിശയും അതുപോലെ എത്ര ഫോഴ്സിലാണ് അതിന്റെ സ്പീഡ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും എഞ്ചിൻ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എത്ര ആർപ്പിത്തിലാണ് കറങ്ങുന്നതെന്നുള്ള കാണിക്കുന്ന ടാക്കോമീറ്റർ ആണിത് അതുപോലെ സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിക്കുമ്പോൾ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മൾ ഇടത്തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വലത്തോട്ട് തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകും പിന്നെ കപ്പലിന്റെ ഹെഡിങ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നത് അതുപോലെ എത്ര വേഗത്തിലാണ് ഇത് തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ താഴോട്ട് കപ്പലിന്റെ താഴോട്ട് എത്രമാത്രം ഡെപ്ത് ഉണ്ട് എത്ര മീറ്ററോളം ഡെപ്ത് ഉണ്ടെന്നറിയാം കപ്പല് എത്ര മാത്രം ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അറിയാനുള്ള ക്ലിനോമീറ്റർ പിന്നെ വേറൊരു സെറ്റ് വിൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ മറ്റ് കപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിന്റെയോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ലാൻഡിന്റെ ഒക്കെ ഡയറക്ഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ അസിമത് സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ സണ്ണ് സ്റ്റാർ അതിന്റെ ഒക്കെ ഡയറക്ഷൻ എടുക്കാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഏതാണോ ഏതിന്റെ ആണോ എടുക്കേണ്ടത് അതിലോട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റീഡിങ്സ് എടുക്കാറുള്ളത് ഇതിനാണ് ഡേ സിഗ്നൽ ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അൾഡി സ്ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് കപ്പലുകൾക്കൊക്കെ സിഗ്നൽ കൊടുക്കാനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യാനുസരിച്ച് നമുക്ക് സിഗ്നൽസ് കൊടുക്കാം അതുപോലെ വേറെ ബോട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പം അവരുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാനും നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇത് കപ്പലിന്റെ നാവിഗേഷൻ ലൈറ്റ് പാനലാണ് അതുപോലെ മറ്റ് സിഗ്നലൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള കുറെ ലൈറ്റിംഗ് കൂടെ ഉണ്ട് ആ ലൈറ്റിന്റെ പാനലാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെക്കിലെയും കാർഗോ ഹോൾഡിനുള്ളിലെയും ലൈറ്റൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പാന
ഡെപ്ത് ഉണ്ട് ആഴമുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ആണ് ഈ എക്കോ സൗണ്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം മുപ്പത്തഞ്ച് മീറ്റർ മിച്ചം മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിന്റ് ആറ് മീറ്ററോളം താഴോട്ട് അത്ര ആഴത്തിൽ വെള്ളമുണ്ട് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എക്വിപ്മെന്റ് ആണ് അടുത്തത് നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണിത് നമ്മുടെ കോഫി സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടിക്ക് വരുമ്പം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാപ്പി ചായ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഫ്രഷ് ആകുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ബ്രിഡ്ജിന്റെ പുറത്തായിട്ടാണ് വലതുവശത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്തിന് സ്റ്റാബോർഡ് സൈഡ് ബ്രിഡ്ജ് വിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ സംസാരിച്ചത് പോർട്ട് സൈഡിലുള്ള ബ്രിഡ്ജ് വിങ്ങിൽ വെച്ചാണ് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കൺസോൾ കാണാം ഇത് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കി കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ കാണുന്നത് മെയിൻ എഞ്ചിൻ്റെ ടെലിഗ്രാഫ് നേരത്തെ കണ്ടതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മിനിയേച്ചർ ആണ് പൗത്ര കൺട്രോൾ പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റീയറിംഗ് ഒക്കെ തിരിക്കാനുള്ള ചെറിയ കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് സാധാരണ പോർട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പൈലറ്റും ക്യാപ്റ്റനും ഒക്കെ ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് വിങ്ങിൽ വന്നിട്ടാണ് കപ്പലിൻ്റെ സ്ഥാനമൊക്കെ നോക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് കപ്പലിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം വലതുവശത്തോട്ടാണ് കപ്പല് ചേരുന്നതെങ്കിൽ ഈ വലതുവശത്തെ ബ്രിഡ്ജ് വിങ്ങിലെ പാനൽസ് യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഇടതുവശത്താണെങ്കിൽ നേരത്തെ കണ്ട ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ പോർട്ട് സൈഡിൽ ഇടതുവശത്ത് ഇതേപോലെ പാനൽസ് ഉണ്ട് ഒരേ അമ്മ വെറ്റ രണ്ട് മക്കൾ പോലെയാണ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഏത് സൈഡിലോട്ടാണ് കപ്പൽ പോകുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്ഥലത്തെ പാനൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എഞ്ചിൻ്റെ കിക്ക് അപ്പോൾ ഹെഡ് കൊടുക്കണോ മുന്നോട്ട് പോകണോ പുറകോട്ട് പോകണോ അതുപോലെ സ്റ്റിയറിങ് അതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം സാധാരണ വളരെ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ കൺട്രോൾസ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോർട്ട് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു കുറച്ച് സമയത്തേക്കാണ് പുറത്തെ ഈ കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം മഴയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് നശിക്കാതിരിക്കാൻ ഇതുപോലെ ഒരു കവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത സമയത്ത് ഇതുപോലെ മൂടി വെച്ചിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും നമ്മൾ എന്ത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് നമ്മുടെ കപ്പൽ ഓടിക്കുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നവരേക്കും സ്റ്റേ 